ಕಾರಣೀಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಾಂತಿ ಪಳಿಕೆ ವರ್ಕಾಡಿ ನರಿಂಗಾನ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯ ದೇವಿಯ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ತಾಳಿತಾಯಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜರಗಲಿದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳರ ತನಕ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ನಿಗತಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಿದ್ಧತೆ ಬರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ತೌಡುಗೋಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ಬಂಟಿಂಗ್ಗಳು ದ್ವಾರಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಶಾಂತಿ ಪಳಿಕೆ ಪರಿಸರವೇ ಕೇಸರಿಮಯವಾಗಿದೆ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಟಿ ಜಿ ರಾಜರಾಮ್ ಭಟ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಬಂಗೇರ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾವುಲ ಗುತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಳಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಇವರುಗಳು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರಹಾಸಿ ಎಲ್ ಸರ್ಕುಡೇಲ್ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಕುವೆತ್ತ ಬಯಲು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಲತೋಳು ಗೀತಾ ಅಡಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಳ್ವರ ಬೆಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಹರೀಶ್ ಕನ್ನುಗುಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಬೆರ್ಮದೆ ಮುಕ್ತಸ್ಥರಾದ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲೆತ್ತೋಡು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಕ್ಕಳ ಬಲೆತ್ತೋಡು ಮುಂತಾದವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧರಗೊಂಡು ಇನ್ನು ಬರುವ ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳರವರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ ನಾವೊಂದು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾದಂಥ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾಡ್ದು ಶ್ರೀ ದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಾಸ ಉತ್ಸವ ನಡೀತದೆ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಈ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಇದೊಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಜಾಗ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಈ ಸ್ಥಳ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಭಾಳ ಜನಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂಥ ಸ್ಥಳ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ದೈವವಾದ ಮಿತ್ತು ಮಗರಾಯನ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರಿಗುಡಿ ಅನಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸಂಗಮ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಕೇರಳ ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇದು ಕುಂಬಳೆಗೆ ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆಗೆ ಸೇರಿದ ಭೂಭಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಹೋದರೆ ವಿಟ್ಲ ಸೀಮೆ ಈಚೆ ಹೋದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೀಮೆ ಪಲಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಇದ್ದು ನಡುವೆ ತಗ್ಗಾದ ಪ್ರದೇಶ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪಲಿಕೆ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಂತಿ ಬಳಕೆ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವೇ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂದರೆ ಮೊನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಾವಿಗೆ ನೀರು ನೋಡುವಂಥ ಶಿಲ್ಪಿ ಬಂದರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಕೇರಳ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ನೀರು ಕೇರಳ ಕರ್ನ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹರಿದೋಗ್ತದೆ ಈ ಕಡೆ ನೀರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹರಿ ಹರಿದೋಗ್ತದೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ತೋಡಾಗಿ ಹೊಳೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರೆಲ್ಲ ತೋಡಾಗಿ ಹೊಳೆಯಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರ್ತದೆ ಈ ಕಡೆ ನೀರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೊಳೆಯಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಉಗಮ ಸ್ಥಾನವೂ ಹೌದು ಸಂಗಮ ಸ್ಥಾನವೂ ಹೌದು ಇಂಥ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಅಮ್ಮನವರ ಗುಡಿಯ ಇನ್ನೋ ದರ ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಊರ ಪರವೂರ ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯರು ಸೇವಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇದೊಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಬಹುಶಃ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಪರೇಖೆಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ದೇವರುಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಂಗಡಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಈ ದೇಶವೇ ಒಂದು ದೇವಿ ಮಂದಿರ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ತುಳಜಾ ಭವಾನಿ ಕಾಶಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಮಧುರೆಯ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಹಾಗೆಯೇ ದಕ್ಷಿಣದ ತುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ದೇವಿಯ ನಿವಾಸವಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಿ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕಟ್ಟಿಲೆ ಕಟ್ಟಿಲೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಾಲಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತವೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಸಂಶೋಧಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಕೆಳದಿ ರಾಜವಂಶದವರು ಇಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು
ಕೋರ್ಟ್ ಡೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಳದಿ ರಾಜರ ಮಹತ್ವ ಸಾಧನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದವರು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಕಾಪು ಹೃದಯ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಂಸದರು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಮಾರಿಗುಡ್ಡಿಗಳು ಗುಡಿ ಗುಡ್ಡಿ ಇದೆ ಅಂತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಹಳೆ ಮಾರಿಗುಡಿ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಂಥ ಹಳೆ ಮಾರಿಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಗದ್ದಿಗೆ ಮಾದರಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮಾರಿಗುಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಕಲಸ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುವ ನಡೆಯುವಾಗ ಮರದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದಾರು ಶಿಲ್ಪದಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಯಿ ಪೂಜೆ ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಮಾರಿ ಗಿಡ ಗಿಡಫೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ವೈದಿಕ ಆರಾಧನೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ವಂಶದವರ ಕೆಲವು ಮನೆ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಳೆರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಹಂಚಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಆ ರೋಗವಾಸಿಯಾಗುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ 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 ಆಗಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜೀವ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಆಗ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನ ಬೆಳಿ ಬೆಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹುಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳು ಆ ರೋಗ ಬಂದ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಸತ್ತವರನ್ನು ಆ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ವಂಶದವರು ಅವರಿಂದ ಈ ದೇವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಾನು ಜನಜನಿತವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತಾದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಆಗುವಾಗ ಆ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋಕೆ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಗಿಡಿ ಇಟ್ಟು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಭಾಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಸಾಧಾರಣ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುಡಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆ ದೇವಿ ತನ್ನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಳೆ ಇದು ತುಳುನಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಇರಬಹುದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಇರಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಉಳಿದ ಕಡೆಗಳಿಗಿಂತ ಈ ವರ್ಕಾಡಿ ನರಿಂಗಾನದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇತಿಹಾಸ ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವ ದೇವಿಯ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಗೋಚರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂಟುನೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿಯೂ ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲ ಮನೆಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಜಾಗ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಜನರಿಗೆ ಬಾಧಿಸಿ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಸಾಯುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸನ್ಯಾಸಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರಸಿನ ಹುಡಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೆ ಅದು ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ನಡೆದು
ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಏನು ಕಲ್ಲೂರು ಪಾದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಹೊಡೆದು ಬಂದಂತಹ ದೈವ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ದೊರಕಿದ್ದು ಯಾರದ್ದು ಒಬ್ಬರದ್ದು ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ದೈವ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿ ಬಂದದ್ದು ಇದು ಇತಿಹಾಸ ಸತ್ಯ ನನಗೆ ಏನೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲ ನನ್ನನ್ನು ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ರೀತಿ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೆಡವೆ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಂಥೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಆ ದೇವರ ಬಾಲಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಿದೆ ಏನಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೋಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಹರೀಶ್ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸದಾಶಿವ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿ ತಂತ್ರಿಗಳು ರಾಮಣ್ಣ ದುಂಬು ಪೋಲಿ ಖಂಡಿತ ಹಾಪುಂಡು ಅವರ ಮಾತು ಅಕ್ಷರಶಃ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದರೂ ವಿರೋಧಿಸಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಆ ದೈವಿಕ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟವ ಬಾಲಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗವನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಹಾತಾಯಿಯ ಇಚ್ಛೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಶ್ರಮ ನಿತ್ಯ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನುಡಿದದ್ದುಂಟು ಹತ್ತು ಮಂದಿ ದೃಢಕಾಯ ಶರೀರವುಳ್ಳಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳಂತಹ ಯುವಕರನ್ನು ಕೊಡಿ ನಾನು ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಮಾತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬ ವಿವೇಕಾನಂದ ನರೇಂದ್ರನಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆದರೂ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಈ ದೇಶದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದರು ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹದ್ದು ಭಗವಂತ ಈ ಭಕ್ತರ ಮೂಲಕ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮದು ಏನಿಲ್ಲ ಕ್ಷಣಿಕ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿದಂತಹ ಭಕ್ತರು ಮಾತೆಯರು ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಆ ದೇವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಾಣಿಕೆ ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ ದೇವತೆಗಳು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅಹಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪಿನಿ ಆ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ತನಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಚರಿತ್ರೆ ಬಯಲಾಟದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಕಂಡು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಗವಂತನ ಆ ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಮುಂದೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಮಾರಿಗುಡಿ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರಿಗುಡಿ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾರಿಗುಡಿ ಇಲ್ಲ ಭಾಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ರಾಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ಹರಿಶನ್ನನ್ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಏನ ಆ ಮಹಾದೇವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಅಂದಜಂದವಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ 
ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಉಗ್ರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಯ ಪಾಕಶಾಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಯುವಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಯೋ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆದ ಅನೇಕ ಸುಲಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಕೂಡ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಿಂದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪು ಭಾಗದ ಮುಡಿಪಿನಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಹೊರಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾಡಿದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ತಾರೀಕು ಗುರುವಾರ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಮುಡಿಪಿನಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೌಂಟುಗೋಳಿ ಮೊಂಟೆಪದವು ತೌಡುಗೋಳಿ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತೆ ಬರುವ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ತಲಪಾಡಿ ಭಾಗದಿಂದ ಕೂಡ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇವಂದ ಪಟ್ಟುವಿನಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೌಡುಗೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಒಂದು ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಣ್ಣದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವುದೆಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದೆ ನಿಜವಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಆ ತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ರಾಮಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆದರೂ ಹರಿಶನ್ನ ರಾಮಣ್ಣ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಒಂದು ಋಣ ಇದೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮನೆಯವ ನಾರಿಗೊತ್ತು ಇದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಇದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ ಹಾಗೆ ವರ್ಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ತಾಳಿತ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ತಾರೀಕಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಿಂದ ಸಾಗ್ತದೆ ಆ ಶ್ರೀದೇವಿಯು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಯಾರು ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇದನ್ನು ಮಂಡಿಸುವ ಇದು ಇರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮವರೇ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮವರು ಹೇಳುವುದಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಬೇಸರ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಆ ತಾಯಿಯ ಏನು ಸೇವೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಷ್ಟು ಆದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಆ ದೇವಿಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸನ್ಮಂಗಳವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಗಳಶ ನಡೆದಿದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುವಂಥದ್ದು ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಊರಿ
ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಸಮಯದ ಇತಿಮಿತಿಯ ಒಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಪೂಜ್ಯ ಮಾನಿಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಪೂಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೆಮಾರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೆಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡೆವೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಪೂಜ್ಯ ವಜ್ರದೇವಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕಟೀಲಿನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನಂತಾಸ್ರಣ್ಣ ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಏಳು ದಿನಗಳ ಸತತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ತವಡುಗೋಳಿಯಿಂದ ನಿರಂತರ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವುದಂತ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿದೆ ದಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪೆಂಡಾಲನ್ನು ಹಾಕುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ ಮಾಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಿಂದ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಯಾಚಿಸುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜ್ಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೊಂಡೆ ಯಾನೆ ಮಂಜು ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಮುಡಿಪನ್ನಾರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸುಮಾರು ನೂರು ನೂರೈವತ್ತು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಜನಾರ್ದನ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮದೇ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶಶಿಪ್ರಭಾ ಪ್ರಣಯ ಎನ್ನುವ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಆ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಮರು ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವ ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕುಂಟ ರವಿಸಂತ್ರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಎರಡೂ ಭಾಗದಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ದಿವಸ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇಂಥದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಆಮಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ
ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬಾಲಗೋಕುಲದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರನೇ ತಾರೀಕು ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರರು ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಮುಂತಾದ ಇನ್ನಿತರ ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನಿತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರ ಹಿರಿಯರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಶಿವಾಸ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಹಿಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯೋಗಾನಂದ ಸ್ವಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಂತರ ಕೆ ಟಿ ಸುವರ್ಣರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತದೆ ಆನಂತರ ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ರತ್ನ ದಂತಿರುವಂಥ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ನಂತರ ಯೋಗೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರುವ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಟಿಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಎಂಬ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪಲ್ಲವಿ ಪದ್ಯವನ್ನು ಈಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅದರ ಪೂರ್ತಿ ಪದ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಸೋದ ಮೊದಲ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ